Nirvisesha Shanyavadi Paschacha de Satarine Vanchakaupata Rubyascha Kripa Sindhu Bai Hevacha Patitanam Pavan Hebyo Vaishnavibyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So today we're going to begin the invocation mantra would you like me to share the screen? Then everyone can chant the mantra. Yes, Guru mm. Oh, okay. Yeah, I... Okay, Guru okay. I don't see any <laughs> anywhere. To open, oh, okay, now I know, wait, yeah. Mm. Okay, can you see the book? Yes, please. Okay, so the invocation mantra, this is a very famous mantra. Everyone should learn it. It's often recited and known by religious people everywhere. อันนี้เนี่ยเอ่อเป็นบทมนต์นะคะเป็นคําอธิษฐานที่ดังมากแล้วก็เป็นที่รู้จักของผู้คนมากมายนะคะผู้ที่มีความสนใจในฟังธร
ันนี้เนี่ยจะเป็นบทมนต์ที่เขาเอามาไว้ในส่วนของข้างหน้าก่อนที่จะเริ่มบทมนต์ที่หนึ่งจะได้เรียนอันนี้ต่อได้ศึกษาตรงนี้ต่อ Alright, Prabhupada's purport: the complete whole, or the supreme absolute truth, is the complete personality of Godhead. Realization of impersonal Brahman, or of Paramatma, the Super Soul, is incomplete realization of the absolute complete. The supreme personality of Godhead is Satchit Ananda, Vigraha. Realization of impersonal Brahman is realization of his sat feature, or his aspect of eternity, and Paramatma realization is realization of his sat and chit features, his aspects of eternity and knowledge. But realization of the personality of Godhead. Is realization of all the transcendental features, sat, chit, and anad, ananda, bliss. When one realizes the supreme person, he realizes these aspects of the absolute truth. In their completeness, vigraha means form. Vigraha means form. Thus, the complete whole is not formless. If he were formless, or if he were less than his creation in any other way, he would not be complete. The complete whole must contain everything, both within and beyond our existence, our our experience. Otherwise, he cannot be complete. คำอธิบายส่วนที่สมบูรณ์หรือสัจธรรมสมสุดคือบุคลิกภาพแห่งพระเจ้าผู้สมบูรณ์การรู้แจ้งประมาณที่ไร้รูปลักษณ์หรือรู้แจ้งปรมาตมาอกอภิวิญญาณไม่ใช่เป็นการรู้แจ้งที่สมบูรณ์แห่งสัจธรรมที่บริบูรณ์บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าทรงเป็นสัจจิตอานันดาวิกรหัสและการรู้แจ้งประมาณที่ไร้รูปลักษณ์เป็นการรู้แจ้งลักษณะสัตว์หรือลักษณะความเป็นอมตะของพระองค์การรู้แจ้งพระมาตมาหรือองค์อภิวิญญาณเป็นการรู้แจ้งลักษณะสัตว์และจิตลักษณะแห่งความเป็นอมตะและความรู้ของพระองค์อย่างไรก็ดีการรู้แจ้งบุคลิกภาพแห่งพระเจ้าเป็นการรู้แจ้งลักษณะทิพย์ทั้งหมดสัจจิตและอนันตะความเปลื้มติติสุขทิพย์เมื่อรู้แจ้งบุคลิกภาพสูงสุดเรารู้แจ้งลักษณะเหล่านี้ในรูปลักษณ์วิกรหัสที่สมบูรณ์ได้ไรรูปลักษณ์หากถ้าหากว่าพระองค์ทรงไรรูปลักษณ์หรือหากว่าพระองค์ทรงด้อยกว่าการสร้างของพระองค์ไม่ว่าในลักษณะใดพระองค์ก็ทรงไม่มีความสมบูรณ์ส่วนที่สมบูรณ์ต้องมีอยู่ทุกสิ่งต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างทางภายในประสบในทั้งภายในประสบการณ์และภายนอกประสบการณ์ของเรามิฉะนั้นพระองค์ทรงไม่สามารถมีความสมบูรณ์ All right, we want to consider this first paragraph very carefully to understand everything. The Trilu Prabhupada introduces to us. Uh, the concept of the absolute truth. Srila Prabhupada explains in the introduction to the Srimad Bhagavatam that the concept of the absolute truth is superior to the concept of God. ในในตอนเริ่มต้นของสริมาบอกว่าตามที่เสียพระพันธ์อธิบายก็คือบอกว่าสัจธรรมสูงสุดเนี่ยมันเหนือกว่าการที่จะไม่มีรูปลักษณ์ Yeah the concept of God when we speak about God there can be many gods which God do you mean the God of wind the God of air the God of fire the God of the sun the moon there are so many gods 
ถ้าจะทำสูงสุดเนี่ยคือมันมากกว่าการที่มันมากกว่าพระเจ้าหรือว่าเหนือกว่าพระเจ้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคําว่าพระเจ้าเนี่ยเราอาจจะพูดได้พระเจ้าในหลายรูปแบบอย่างเช่นพระพระเจ้าของอพระเจ้าของดวงอาทิตย์พระเจ้าของแสงพระเจ้าของน้ําหรือพระเจ้าของต่าง So Srila Prabhupada explains that uh, the the absolute truth is actually the complete personality of Godhead. And the absolute truth is also called the complete whole. And in the translate in the verse which we chanted, the absolute truth or the complete whole is described by the word Om. Yeah, Om is the one syllable mantra. Om, yeah, Om is the sound vibration which represents Lord Krishna. In the tenth chapter of the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, "Pranava sarva vedeshu, shabda ke purusham reshu." Krishna says, "I am the syllable Om in the Vedic mantras." So usually, when we chant Vedic mantras, we begin Om, just like we say when we offer prayers to Prabhupada, we say Nama Om Vishnu Padaya. So Vedic mantras will begin with Om Vrindaya Tosi Devai, Om Sri Guru. Like that, we generally like to begin with Om. But we can also finish with Om. But just like it's described in the Bhagavad Gita, I think it's in chapter seventeen it mentions about Om Tat Sat. That by chanting these three words, then everything is complete. So this verse, the Vedic mantra here said, "Om Purna Mada Purna Midam." Om meaning the complete whole or the absolute truth. And he's described the absolute truth is described as being purnam, which means complete. And not only is the absolute truth complete, but it's also perfect. We we may be complete, but you know we may be complete in the sense that we have all our bodily limbs and we have everything, but we may not be perfect. But Krishna is complete and he is perfect, and he comes in the form of the absolute truth. Now, when when we speak about the absolute truth, we should understand there's three different. Ways in which we can describe the absolute truth. We can describe the absolute truth as Brahman, or as Paramatma, or as Bhagavan. 
ทราบธรรมสูงสุดแล้วเนี่ยหรือบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าแล้วเนี่ยเราจะมีการรู้แจ้งสัจธรรมอยู่ด้วยการสามประเภทสามรูปแบบก็คือแบบบรามานบรมาตมาแล้วก็บกวัต So Brahman the impersonal Brahman is the energy of the Lord and everything is Brahman just like we are spirit souls we are all spirit souls our spirit soul is a spark of Brahman การรู้แจ้งอันแรกก็คือการรู้แจ้งแห่งบรมานในบรมานก็หมายถึงแสงที่ไร้รูปขัดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกอย่างเราจะเราจะเรียกว่าเป็นบรมาบรมานั่นเอง I am Brahman and you are Brahman and all the others are also Brahman แล้วก็ไม่ว่าเราเราเนี่ยเป็นบรมานแล้วก็เธอก็เป็นบรมานแล้วก็ But at the same time, we should understand we're different. We're not all the same. There's difference. It's like I am myself, and you are yourself. We're not all the same. We're all, we're different. We're one. We have something in common that we're all Brahman. But at the same time, we're individuals. <laughs> แต่และคนเนี่ยมีความคิดหรือความต้องการแต่ละอย่างที่มันแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นทุกคนเราเนี่ยมีความต่างกันอยู่ I'm a person and you're a person and we're individuals and that's eternally it doesn't just depend on this body when we change the body we're still individuals เพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีความเป็นปัจเจกบุคคลซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยแตกต่างกันซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นตัวเราเองคนอื่นก็เป็นตัวของเขาเพราะฉะนั้นมันจะมาเป็นหนึ่งเดียวกันแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไม่ว่าตอนนี้หรือว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วก็ตาย So we we change the body you may have a a man's body or a woman's body but that's not eternal but you as a spirit soul are eternal แต่ว่าร่างกายนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์บริบูรณ์อะไรเพราะว่ามันไม่เป็นอมตะมันจะเดี๋ยวมันก็แก่ลงเดี๋ยวมันก็ตายไปแต่ว่าตัวที่เราที่เป็นตัวเราที่แท้จริงเนี่ยที่เป็นดวงใหญ่อันนี้เนี่ยเป็นอมตะ So Brahman describes the spiritual energy of Krishna แล้วก็บรมาเนี่ยมาแปลไว้ว่าเป็นพลังงานทิพย์ของคริสนา And then there's another phase of the absolute truth called Paramatma or the Super Soul, which refers to the the, soul, the Super Soul, which is the form of the Lord who appears in the heart of every living entity. The Paramatma is the witness to all of our activities, and he, he accompanies us birth after birth in the material world. We know from the Bhagavad Gita. How the Paramatma gives us knowledge and remembrance and forgetfulness. So the Paramatma is uh, also the overseer and the permitter of activities. ว่าเป็นเหมือนกสักขีพยาให้กับเราด้วยที่คอยดูทุกๆเรื่องราวทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรา And so he's accompanying us as we move from one body to another in the material world, and he reminds us of our desires from the previous life. และท่านก็ช่วยเราและท่านก็อยู่กับเราในทุกขั้นตอนไม่ว่าจากล่างนี้เราเปลี่ยนไปในล่างหนึ่งหรืออะไรเราบางทีบางครั้งก็จะช่วยให้เราจำเรื่องราวในอดีตได้ So the Paramatma is also an expansion of the original supreme personality of Godhead 
who is another feature of the Absolute Truth. So we should understand there is only one Paramatma, but he appears in the hearts of everyone. Just like there's one sun in the sky, but that one sun in the sky can be reflected on many different places. Hmm, if we add how many super souls are there here today listening? One. There's only one super soul, but he's expanded in, in many, many places, in the hearts of every living entity. And then there's the, the topmost feature of the Absolute Truth is called Bhagavan, means the Lord who possesses all opulences. So there are six opulences of Bhagavan and it's described that if someone has all of these things, six opulences more than others, then he is Bhagavan. So the six opulences are first of all wealth and beauty. These two things are very, very important to people to be wealthy and to be beautiful. Then there is also fame and then there is also strength. And then the final opulence is two more, there is knowledge and renunciation. So Lord Krishna enjoys these six things much greater than anybody can ever have in this material world. You may be good looking, but your good looking is not like Krishna's good looking because you grow old and with old age you will lose your beauty. But Lord Krishna didn't go, he didn't lose his beauty. Even though Krishna remained in the world a long time, he didn't grow old and he was always good looking. So Prabhupada explains some people, they only understand the Absolute Truth as Brahman. So that means they only know the eternal aspect of Krishna. Just like if you know you're not the body, you know you're a soul, 
then you know that you are eternal. We can say, I'm not the body, I'm a soul, I'm eternal. The body dies, but I don't die, I'm a soul. The soul never dies because the soul is Brahman, it's spiritual, it's Brahman. So that is the first realization. Then, then somebody else may understand not just that I'm I'm not the body, I'm I'm not the I'm a soul, but they understand that there's also a supreme soul. There's a, a part of God who is in our heart, who is with us. There's not just one soul, but there are two souls. There's the individual soul, the living entity, and there's the super soul. The, the Lord himself is expanded as the super soul in the heart. So there, there are two souls, just like two birds in a tree. No, you see the, you see the birds the, the, you know it usually one, one bird sits with another bird the two birds are friends and they sit together in the tree so the same way we have two souls there's our own self the individual soul and there's the paramatma the form of krishna who expands in our heart so you may say, well, how did Krishna get in my heart? You have to understand Krishna is everywhere, so he's also there in the heart. Mm -hmm. And he can appear in our heart whenever he wants. And he's there as our friend to help us, to remind us. And he stays with us when we move from one body to another. He comes with us and reminds us about our desires. So the yogis, they like to meditate on the Paramatma. And the jnanis, they like to meditate on the Brahman. But neither of them experience real bliss or happiness in their path. In order to experience the bliss, to experience the pleasure, you have to take to the path of devotion. You have to become a devotee of Krishna. Then you can experience Sat, Chit and Ananda. Right. But you have to you have to have devotion to, 
to understand Bhagavan, to know the Lord is Bhagavan, we have to take to the path of bhakti. Okay. So, one who knows the absolute truth properly, fully, he will know not only the Brahman and Paramatma, but also Bhagavan. Remember last week I told I showed the picture about the man massaging the elephant, the blind man, and each man was describing a part of the elephant. Right, somebody was massaging the leg, they said, oh, it's like a tree. And somebody was massaging the ear, they said, oh, it's like a fan. And somebody was at the side of the elephant and they said, oh, it's like a wall. So they were only describing a part of the elephant, not the complete elephant. The same way, if we describe the Lord as being Brahman, then that is that is only part of the Lord. It is not complete. So, we have to understand that the, the Absolute Truth is also a person and he has a form. If we say the Absolute Truth doesn't have any form, then it means we're greater than him because we have a form. If he doesn't have a form, then we would be greater than him. But we're not the Absolute Truth. So he's perfect and he's complete. So he's complete. He has a form. We have a form, but we have a material form, which is a temporary form. It's going to vanish one day. But he has a form which is fully spiritual, which is eternal. We have to understand that the complete whole means everything which is in our ex experience and beyond. There are many things we don't know, but the complete whole, the Absolute Truth, knows everything. Okay, we'll read some more from the purport. The complete whole, the personality of Godhead, has immense potencies, all of which are as complete as He is. 
Thus, this phenomenal world is also complete in itself. The twenty-four elements of which this material universe is a temporary manifestation are arranged to produce everything necessary for the maintenance and subsistence of this universe. No other unit in the universe need make an extraneous effort to try to maintain the universe. The universe functions on its own time scale, which is fixed by the energy of the complete whole. And when that schedule is complete, this temporary manifestation will be annihilated by the complete arrangement of the complete whole. มหาศาลมากมายและทั้งหมดนี้ก็มีความสมบูรณ์เหมือนกับพระองค์ฉะนั้นโลกที่ปรากฏหรือโลกที่หรือโลกนี้ก็มีความสมบูรณ์อยู
เหมือนกันก็ข้าวเหมือนกันหน้าเนี่ยมันก็จะหลังจากมีฝนน้ำน้ำฝนตกอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ข้าวเจริญเติบโตต้นข้าวเจริญเติบโตทําให้ชาวนาก็สามารถเกี่ยวข้าวได้แล้วก็ทุกปีเนี่ยแล้วก็จะเกี่ยวข้าวมาขายมาผลิตไปหลังจากนั้นปีถัดไปก็จะเป็นเหมือนเดิม So this is the perfect arrangement which is provided for us by the grace of the absolute truth by the grace of Lord Krishna อันนี้เนี่ยก็เป็นการตรัสเตรียมอย่างสมบูรณ์โดยคริสนาทันจัดการให้เราให้ทุกอย่างเป็นไปเลยเป็นแบบ the whole universe is arranged so that there's the heat and light from the sun planet and we get the heat and light every day แล้วก็มีแสงแล้วก็มีแสงมีทั้งแสงแล้วก็ความร้อนเนี่ยมาจากพระอาทิตย์ให้เราโลกของพระอาทิตย์ก็ส่งแสงแล้วก็ความร้อนมาให้เราแล้วก็มีลมที่คอยพัดทำให้ทุกอย่างบริสุทธิ์ขึ้น trees are there they grow give flowers and fruits ก็มีต้นไม้ที่ทำให้มีผลไม้แล้วก็มีดอกไม้เจริญเติบโตขึ้น So everything is arranged so that we can maintain our life we can live peacefully and happily we don't have to take things from another universe or from another planet even everything is here on this planet ทุกอย่างมันมีความสมบูรณ์ในตัวตัวในโลกนี้อยู่แล้วโดยที่ไม่มีความจำเป็นสำหรับเราที่จะต้องไปเอาอะไรจากโลกอื่นมา So then Prabhupada also talks about the time scale that within the universe there's a time scale which is also controlled by Krishna by the absolute truth แต่เจ้าพระพันก็ยังอธิบายในส่วนของตารางเวลาเอ่อตารางเวลาที่ที่มีการวางมาให้แล้วโดย Krishna. The phases of time. There's the beginning, the creation, and then it maintains for some time, and then after some time, then it will gradually get break down and get old, and then it will be destroyed at the end. ตามตารางการเวลาแล้วเนี่ยตอนเริ่มแรกเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการสร้างแล้วก็จะเป็นการเริ่มหลังจากนั้นก็จะมีการดำรงรักษาเพื่อให้มันเป็นไปแล้วก็ในตอนจบเนี่ยก็จะมีการทำลายล้าง Now this is all arranged by the complete whole by the absolute truth อันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะได้มีการวางแผนแล้วก็จัดการโดยบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าที่มี We take we take birth in this world we live here for some time And then we have to leave this world. We have to give up this body and take another body. It's the law of nature that you take birth, and after some time you will also die. มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเราเกิดมาแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ต้องตาย So different living entities have different lifespans. Some living entities live very short lives, and some living entities live for a very long time. อายุขายของแต่ละของแต่ละคนแต่ละสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็ต่างกันบางบางสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีอายุที่สั้นมาก Little insects they take birth in the night, and in the course of the one night they go through all the phases of life. They they grow and they produce byproducts, and then they dwindle, and in the morning they're dead. เขาเกิดมาเนี่ยเขาก็โตตอนนั้นเลยแล้วเขาก็อยู่แป๊บหนึ่งแล้วเขาก็มีการมีผลผลิตออกมาจากเขาหลังจากนั้นเขาก็ตาย
We are living maximum 100 years. But on the higher planets, there are demigods and higher living entities. They live for thousands of years. But they also, gradually, they have to die. They have to give up their body. We'll read some more. All facilities are given to the small complete units, namely the living beings, to enable them to realize the complete whole. All forms of incompleteness are experienced due to incomplete knowledge of the complete whole. The human form of life is a complete manifestation of the consciousness of the living being and it is obtained after evolving through 8,400,000 species of life in the cycle of birth and death. If in this human life of full consciousness the living entity does not realize his completeness in relation to the complete whole, he loses the chance to realize his completeness and is again put into the evolutionary cycle by the law of material nature. รูปแบบแห่งความไม่สมบูรณ์ทั้งหมดที่มีประสบการณ์ก็เนื่องมาจากความรู้ที่ไม่สมบูรณ์แห่งส่วนที่สมบูรณ์ในชีวิตมนุ
พอสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกขาดหรือรู้สึกไม่พึงพอใจหรือว่าไม่สมบูรณ์สิ่งที่เขาคาดอยู่อย่างเดียวก็คือเขาคาดความรู้เกี่ยวกับคริสต์นา Actually, in the human body, we're complete. We have the consciousness. We have the full consciousness. If we're in an animal body, we don't have the same consciousness. But in the human body, we have the highest consciousness. We should understand that completeness, feeling complete, doesn't depend on money or good looks or wealth or power or anything. It depends only on consciousness. มันจะมันไม่ได้ได้มาจากสิ่งที่เป็นอย่างอะไรวัตถุอย่างเช่นความดูดีหรือว่าเงินทองหรือว่าความมั่งคั่งอะไรอย่างนี้มันไม่ได้ช่วยให้เขารู้สึกสมบูรณ์ได้แต่เขาจะได้ความที่คิดว่าที่พึงพอใจในตัวเองได้เมื่อเขาเนี่ยได้รับความรู้ที่แท้จริง So Vedas describe there's 84 lakh different species of life and only four lakh species are human beings So if we're in the human body, we're very fortunate. n a p r a v e d a บอกไว้แล้วว่าสิ่งในมีทั้งหมด8ล้าน4แสนเท่าพันของสิ่งมีชีวิตในจักรวาลวัตถุแล้วก็ร่างมนุษย์นี้เนี่ยมีแค่เพียง4แสนเท่าพันเท่านั้น The other forms of life, like the animal, they can only eat and sleep and mate and defend, but they do not have consciousness to ask. Why or why am I here or where am I from or who am I? They cannot think like that. ร่างมันร่างสัตว์เนี่ยเป็นร่างที่เกิดมาเพื่อเหมือนกับปรับกรรมก็คือสิ่งที่เขาจะทำได้เขาจะทำได้แค่กินนอนรบเพศแล้วก็ป้องกันตัวเขาจะไม่สามารถคิดได้ว่าทำไมเราถึงเกิดมาทำไมเราถึงมีความทุกข์ทำไมเราถึงอยู่ในโลกนี้ So, if in in this human life, when we because we have consciousness, we're meant to try to understand who we are and the purpose of the the life, why we're here in this world, and what will happen to us when we die, where we go. We're meant to understand these things. But the human being. มันเหนือขึ้นมาอีกเพราะว่าร่างมนุษย์เนี่ยหมายไว้เพื่อให้คนเนี่ยเริ่มตั้งคําถามว่าทําไมฉันถึงต้องรับกรรมนี้ทําไมฉันถึงมีความทุกข์ทำไมฉันถึงอยู่ในโลกวัตถุนี้หรือว่าสิ่งเหล่านี้ทําไมฉันถึงเกิดมาคําถามเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคําถามที่มีปัญญาที่มนุษย์เนี่ยมีระดับจิตสํานึกที่สามารถที่จะคํานึงหรือว่านึกคิดสิ่งเหล่านี้ได้ So if in, if we get In our human life, if we don't do not use the life for this purpose, then the next life we will suffer. We will be put into the lower species of life again. ก็คือการที่เราจะถูกส่งให้ไปอยู่ในวรรคแห่งการแห่งการเวียนว่ายแต่เกิดทางวัตถุนี้อีก So we should understand how very fortunate we are to have the human body. We should take full advantage of this life and not waste it. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่ามันเป็นความโชคดีของเรามากที่เราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้รับร่างมนุษย์นี้มาเพราะฉะนั้นเราควรโชวยโอกาสอย่างเต็มที่โดยไม่ไม่ใช้มันไปอย่างเปล่าประโยชน์ But if we waste it, then it means we go down again. We go into animal species or even plants or become a bird or a tree, some low form of life. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ช่วยโอกาสตรงนี้มันก็จะส่งผลให้เราต้องไปอยู่ต้องไปเกิดในร่างที่ต่ำกว่าต้องไปเวียนว่ายไปเกิด
And then we have to wait, we have to come gradually again back to the human form of life. If we don't use the human life in the proper way, then we lose the human life and we're put into the lower forms of life. So if we live like an animal, next life we will become animals. If we live like pigs and dogs, Next life we'll become a pig or a dog. Okay, we will stop here today. Okay. Are there any questions? We're reading this invocation mantra about Purnam, the, the quality, how Krishna is Purnam, he is perfect and he is complete. Yes, Brahmaj. Question from Shayamati. Yes. Hare Krishna, Guru Maharaj, Tanavapanam, Fisaks, and my humble offices is operated to Sirapukpa. At an appeal, me some topic. Ah, Lang Lang. Ah, Timaki Guru Maharaj, Bogwa. Ah, Tinti Lao, man would me harm some boon. แต่ว่ามันขัดกับว่าที่เราเคยดูว่าเอ่อในคอนดิชั่นโซนเนี่ยเราไม่มีความสมบูรณ์ในหลายๆเรื่องที่เราเรียนไปครั้งต้นน่
We're talking about having everything for our maintenance to live in this world. เสื้อผ้าเรามีเสื้อผ้าให้สวมใส่เรามีบ้านให้อยู่เรามีเอ่ออาหารให้กินเรามีอากาศให้หายใจอันสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นส
ก็จะก็จะเป็นในลักษณะนี้ที่รู้สึกว่าจะต้องทำการศึกษาต่อไปเรื่อย So s h i l a Prabhupada is telling us actually this incompleteness is due to incomplete knowledge of the absolute truth, the complete whole, Krishna. s h i l a p r a b h a d ทรงอธิบายตรงนี้ว่าอะไรที่มันทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่มีความพึงพอใจหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สมบูรณ์แล้วก็ตัวเองเนี่ยขาดแคลนอะไรอยู่ซึ่งความจริงแล้วก็คือขาดแคลนความรู้แห่งสัจธรรมสูงสุดหรือว่าความรู้แห่งพิชนาเนี่ย If we actually understood Krishna, then we would feel complete. ถ้าเราเนี่ยเข้าใจพิชนาอย่างท่องแท้เนี่ยนั่นคือการที่เราเนี่ยจะรู้สึกสมบูรณ์ละรู้สึกพึงพอใจในตัวนี้ Yes, understand, Shaya. Shaya, understand this. Yes, 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 yes. Ah, uh, understand. Ah, uh, okay. Ah, uh, tomorrow is my birthday, Prabhu Maharaj. Just, I just need your mercy to blessing me. Really, tomorrow. Tomorrow is a very auspicious day. It's the Ekadasi, and it's the day Krishna spoke the Bhagavad Gita. Yes. So it's a very auspicious day. Yes, very good. We're all going to read the whole Bhagavad Gita for your birthday. <laughs> <laughs> yes, I'm. I'm trying to to reach more and more Guru Maharaj. Really? Yeah. <laughs> yes. Good. <laughs> yeah. Did you Did you have another question? Um. No. I just need your blessing. Okay. Yes. May Krishna bless you. Have a happy birthday. <laughs> have, a, have a long life in Krishna consciousness. Thank you so much, Guru Maharaj, for your mercy. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. So no more questions tonight. Yes, good night. Okay, so then we'll finish here tonight. Yes, good night. So thank you very much, yes. Archana, for translation. And we remind everyone tomorrow is the Kadasi, a day to increase our remembrance of Lord Krishna by hearing and chanting. And if you like, tomorrow night we're going to be chanting the whole Bhagavad Gita. If you'd like to join us to chant the Bhagavad Gita tomorrow night. I'll, I'll put the Zoom link, there'll be a, a special Zoom link, and you can join with us and many devotees around the world, they're all going to be chanting the Bhagavad Gita. We're going to read all the 18 chapters in Sanskrit. <laughs> so if you'd like to join the session, it'd be very nice, you're welcome. I'll send you the Zoom link. That's tomorrow night, we begin about 5 o'clock. Oh, five o'clock India time, which means like uh, six six thirty your time. Okay. Okay. And it will go on for a few hours, so you can translate. Yes, right. Uh, this day, right, is a day of the Sri, and it's a day when Krishna has sent the Bhagavad Gita. It's a day that is important to me. So, we will have a program to read the Bhagavad Gita together. Right, right. Right, right. Right, right. Right, right. Right, right. Right, right. รวมกันนะคะทาง18บทจะอ่านในส่วนของภาษาสันสกฤตอาจารย์ก็เดี๋ยวกุมาราจะให้ซูมลิงไว้แล้วก็ทุกคนก็สามารถมาร่วมกันจอยได้เวลาประเทศอินเดียเนี่ยประมาณ5โมงก็ของเราน่าจะประมาณ6โมงครึ่งโดยคราวคราว Yes we're going to chant all 18 chapters in Sanskrit the 700 verses 700 slokas in the Bhagavad Gita เราจะตรวจสวดกันหมดทั้งหมดเจ็ดร้อยสโลกทั้งสิบแปดบททั้งเล่มของหนังสือพระควัตคิดค่ะโอเคโอเคแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุ